আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনো শ্রোতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে 15 জন নতুন করে আক্রান্ত 1202 জন স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাজধানীতে ঈদ কেনাকাটা চলছে ফুটপাতেও জমে উঠেছে বেচা কেনা এবং সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় একটি ওয়েল্ডিং কারখানায় বিস্ফোরণে দুজন নিহত শুনছেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় 1202 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে যা দৈনিক আক্রান্তের দিক থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যা এই নিয়ে এই ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হলো 20065 জন এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো 15 জন দেশে এই রোগে মোট মৃত্যু হয়েছে 298 জনের এছাড়া নতুন করে 279 জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে আর বরিশালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন এদিকে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা রোগী শনাক্ত হচ্ছে অন্য জেলাগুলোতেও প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় জেলায় একজন মারা গেছে এই নিয়ে নারায়ণগঞ্জে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 60 জনে আর নতুন 60 জন সহ মোট আক্রান্ত এখন 1535 জন করোনার উপসর্গ নিয়ে বরিশালে দুজনের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার ভোরে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান বরগুনার 72 বছর বয়সী এক মুক্তিযোদ্ধা বৃহস্পতিবার রাতে একই উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে মারা যান ভোলার চর ফ্যাশনের 50 বছরের এক নারী বিভাগে নতুন আক্রান্ত 10 পুলিশ সদস্য সহ 14 জন ময়মনসিংহ বিভাগে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ সহ 22 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় এই নে বিভাগে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 523 জনে রংপুর বিভাগেও 9 পুলিশ ও আনসার সদস্য সহ 22 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে রংপুরে 17 জন কুড়িগ্রামে 2 লালমনিরহাটে 2 এবং গাইবান্ধায় 1 জন এই বিভাগে এখন পর্যন্ত করোনা রোগীর সংখ্যা 381 জন এছাড়া এক পুলিশ কর্মকর্তা সহ নওগাঁয় 10 জন সিরাজগঞ্জের কাজীপুর থানার ওসি তদন্ত ও আরও দুই পুলিশ সদস্য সহ 9 জন শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক চিকিৎসক সহ 5 জন লক্ষীপুরে 3 জন এবং খাগড়াছড়িতে একজন করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে সিলেটের শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক কয়েদীর মৃত্যুর পর তার লাশ নিতে রাজি হয়নি পরিবার পরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে নগরের মানিকপীরা টিলাই তাকে দাফন করা হয়েছে বিভাগে নতুন আক্রান্ত একজন আর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আবারো লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে নেত্রকোনায় শনিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই লকডাউন বলবৎ থাকবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন রুকসানা ইভা এটিএন বাংলা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা চিকিৎসক হয় অনেকে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করছেন তবে কর্তৃপক্ষ বলছে রেজিস্ট্রেশনের টাকা জমা নেওয়া হলো পরীক্ষার তারিখ এখনো ঠিক করা হয়নি বিস্তারিত জানাছেন রাসনা দাস দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ থাকলেও করোনা মহামারীর মধ্যে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনসে বিসিপিএস চিকিৎসকদের এফসিপিএস পরীক্ষা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে এই মাসের মধ্যে টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ স্ক্যান করে অনলাইনে পাঠাতে বলা হয়েছে তবে এই মুহূর্তে অনেক চিকিৎসক বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত থাকায় তাদের পক্ষে এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব না এই কারণে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়েছে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মুখসারী যোদ্ধা হচ্ছে এই তরুণ চিকিৎসক যারা একই সাথে বিসিপিএস এর পরীক্ষার্থী এই অবস্থায় অনেক তরুণ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত অনেকেই 7 দিন টানা ডিউটি শেষে 14 দিনের কোয়ারেন্টাইন ভেঙে আবার ডিউটিতে পুনরায় যোগদান করছেন এবং অনেক বেসরকারি চিকিৎসকের বেতন এবং বোনাস আটকে আছে সো সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পরীক্ষার ফিজ জমা দিতে বলা এবং যথাসময়ে পরীক্ষা হওয়ার পরিকল্পনা করা সকল চিকিৎসকদের যেভাবে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে পাশাপাশি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিয়েছে তবে বিসিপিএস কর্তৃপক্ষ বলছে পরীক্ষার ব্যাপারে তারা এখনো 
কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি তাহলে কেন রেজিস্ট্রেশন ফি জমা নিচ্ছে সে ব্যাপারেও পরিষ্কার নয় তাদের বক্তব্যে যে পরীক্ষা যথাযথ নিয়মে হয়ে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় জুলাই দু হাজার কুড়ির পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে এই দুর্বিষহ অন্ধকার সময় নিশ্চয়ই চিরকাল থাকবে না সেই লক্ষ্য রেখে কলেজ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে যদি জুলাইতে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে পরে কলেজ পরীক্ষা নেবেন কারণ কলেজ তো দেশ এবং সমাজের বাইরে নয় চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটাই প্রত্যাশা পরীক্ষার্থীদের রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে রাজধানীতে ঈদের কেনাকাটা চলছে বেশিরভাগ বিপণি বিতান বন্ধ থাকলেও যেসব মার্কেট খোলা সেখানে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম তবে নামি দামি মার্কেটের চেয়ে ফুটপাতে কেনাকাটা জমে উঠেছে বিস্তারিত শারফুল আলমের রিপোর্টে সাদিয়া আক্তার সন্তানের ঈদের বায়না মেটাতে রাজধানীর মধুবাগ থেকে মৌচাক মার্কেটে এসেছেন পছন্দসই পোশাক কিনতে ছুটছেন এই দোকান থেকে অন্য দোকানে বাচ্চা বায়না তো সেই ঈদের মার্কেট করে দেওয়ার জন্য সেই জন্য মার্কেটে আসলাম ক্রেতা বিক্রেতাদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জীবাণুনাশক ট্যানেল হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে মার্কেটটিতে কোথাও কোথাও সামাজিক দূরত্বের চিহ্ন থাকলেও তা অনেকাংশে মানা হচ্ছে না করোনা মহামারীতে এসব স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই কেনাকাটায় ব্যস্ত নগরবাসী ঈদের সময় একটু কেনাকাটা করতে ভালোই লাগে আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু না আসলেই নয় আর কি সেই জন্য ওই ধরনের কেনাকাটা করার জন্য আর কি আসা আর কি প্রায় দুই মাস বন্ধ থাকার পর সীমিত পরিসরে মৌচাক পলওয়েল রাজধানী সুপারমার্কেট ও জোনাকি সুপারমার্কেট সহ বেশ কয়েকটি শপিং মল খোলা ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকায় মার্কেট খোলার সময় বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন কেউ কেউ এখন দেখি আগামী আরো পাঁচ দিন সাত দিন আছে এই সাত দিনে কি হয় বারোটার থেকে আটটা পর্যন্ত দেওয়া হয় তাহলে আমাদের বেটার হবে বড় শপিং মলে ভিড় কম থাকলেও কেনাকাটা বেড়েছে ফুটপাতের দোকানে দাম কম থাকায় অনেকেই কেনাকাটা করছেন এসব জায়গায় রাস্তার সাথে তো ওই জন্য মানুষ চলাফেরা করতেছে এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে একটু ভিড় দেখা যাচ্ছে ফুটপাতের মার্কেটটা ভালোই হচ্ছে ওই হিসাবে ওরা অতটা দাম নিতেছে না ব্যবসায়ীরা বলছেন ঈদের আগে এসব মার্কেটে কেনাকাটা আরও বাড়বে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনাকাটা করার পরামর্শ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন মার্কেটগুলোতে যদি স্বাস্থ্যবিধি না মানা হয় তবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আরও বেশি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এই অবস্থায় সবাইকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে দোকান ও শপিং মল খোলার ঘোষণা থাকলেও কোনো কিছু সীমিত নেই সিরাজগঞ্জে সরকার ঘোষিত দশ মে থেকে দোকান খোলার অনুমতি পাওয়ার পর কোনো প্রকার স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ব্যাপক লোক সমাগমের মধ্যে চলছে সিরাজগঞ্জের সকল মার্কেট বিপণী বিতান ও শপিং মলে কেনা বেচা এতে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলছে ঝালকাঠিতে সামাজিক দূরত্ব না মেনে চলছে ঈদের কেনাকাটা মার্কেটগুলোতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যাচ্ছে দোকানে বিক্রেতাদের নেই সুরক্ষা সামগ্রী ক্রেতারাও মাস্ক ও গ্লাভস ছাড়াই কিনছেন পোশাক সহ অন্যান্য জিনিসপত্র জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হলো ব্যবসায়ীরা তা মানছেন না সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য ও গাদাগাদি করে কেনাকাটা করায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ক্রেতা বিক্রেতাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান দুপুরে সাভারে তালবাগ এলাকায় স্থানীয়দের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় তিনি এ মন্তব্য করেন ঢাকা জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের কারণে যদি শিল্প কারখানা বন্ধ করা হয় তাহলে দেশ অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার দুপুরে ঢাকার ধামরায়ের কুল্লা ইউনিয়নে কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার দিয়ে বড় ধান কাটা উদ্বোধন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একত্রিশটি দিক নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা চালানো যাবে বলেও জানান তিনি দিনাজপুর শহরে কসবা শান্তিরানী এতিমখানা প্রাঙ্গনে এতিম ও সিস্টারদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিতরণ করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এ সময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে সদর উপজেলা মহিল ভাইস চেয়ারম্যান জেসমিনারা জোসনা ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সারা দেশে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে যুবলী এর অংশ হিসেবে নোয়াখালীতে সহস্রাধিক পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন সংগঠনটির সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং শহীদ সার্জেন জহরুল হক হল অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ডাল আলু তেল পেঁয়াজ ছোলা ও লবণ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে জামালপুরের কর্মহীন পাঁচশো মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা যুবদল শহরে একটি স্কুল মাঠে দরিদ্র মানুষের হাতে খাদ্য সহায়তা ও ঈদ সামগ্রী তুলে দেন জামালপুর জেলা যুবদলের সভাপতি ফিরোজ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ডাল তেল লবণ আলু সেমাই গুঁড়ো দুধ ও চিনি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে বাগেরহাটের রামপালে চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করেছে সেনাবাহিনী রামপাল উপজেলার সন্ন্যাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে বরিশাল শেখ হাসিনা সেনানিবাসের সাত পদাতিক ডিভিশনের আটাশ পদাতিক ব্রিগেড বৃহস্পতিবার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন শেখ হাসিনা সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আল মাসুম এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা সিলেটের দক্ষিণ সরমায় একটি ওয়েল্ডিং কারখানায় বিস্ফোরণে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন একজন বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ সুরমার আলমপুরে মা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন মা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মালিক কমর উদ্দিন ও তেলবাহী গাড়ির চালক মনির উদ্দিন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায় তেলবাহী গাড়ির একটি অংশে ওয়েল্ডিং করার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটলে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন তবে তেলবাহী গাড়িতে কোনো তেল ছিল না বলে জানা যায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভোলতায় দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বিপণী কেন্দ্র গাউসিয়া মার্কেটে কাঁচাবাজার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে অর্ধশত দোকান এতে অন্তত তিন কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কেট কর্তৃপক্ষ গাউসিয়া মার্কেট ব্যবস্থাপক আব্দুল আওয়াল জানান করোনা পরিস্থিতি ও লকডাউনের কারণে গাউসিয়া মার্কেট বন্ধ রাখা হলেও মার্কেটের পাশের কাঁচাবাজারটি খোলা ছিল বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি দোকানে হঠাৎ আগুন লাগলে মুহূর্তে তা আশপাশের দোকানে ছড়ে পড়ে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এর মাঝে ওষুধ তেল চালের আড়ত ও কাঁচামাল সহ পুড়ে যায় অর্ধশত পাইকারি দোকান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায় আধা ঘন্টা টর্নেডোর তাণ্ডবে লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এ সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকশো গাছপালা ও বাড়িঘর ভেঙে গেছে উপরে গেছে বিদ্যুতের খুঁটি এতে আহত হয়েছে কমপক্ষে দশ জন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে জেলার বিভিন্ন স্থানের উপর দিয়ে এই টর্নেডো বয়ে যায় এর আগে ভারী বৃষ্টিপাত হয় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক সামাদুল হক জানান মূল টর্নেডো ছিল মাত্র পাঁচ মিনিট টর্নেডো চলাকালে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার বৃষ্টি হয়েছে একত্রিশ মিলিমিটার রংপুর একটি সেমাই কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ পচা বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত সেমাই উদ্ধার করেছে পুলিশ নগরের সাতমাথা আর্কে রোডের পাশে দ্বীপ ফুড প্রোডাকশন নামের ওই কারখানায় অভিযান চালে এসব সেমাই উদ্ধার করা হয় পরে কারখানার মালিক মাকসুদা আক্তার পলিকে আটক করে ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা ও জব্দ করা সেমাই নষ্ট করার আদেশ দেয় ভ্রাম্যমান আদালত প্রশাসনের নির্দেশনা ও অনুরোধ উপেক্ষা করে নির্ধারিত সময়ের আগে নাটোরের হাট হাটে বাজারে শুরু হয়েছে লিচু বিক্রি শহরের স্টেশন বাজার ফল মার্কেট নিচাবাজার সহ বিভিন্ন হাটে কাঁচা ও অপরিপক্ক লিচু বিক্রি শুরু করেছে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিরাপদ ফল আহরণ ও বাজারজাত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি একুশ মের আগে লিচু আহরণ ও বাজারজাত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এ ব্যাপারে সচেতন করতে বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেন পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এরপর অনেক অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফার আশায় গাছ থেকে কাঁচা ও অপরিপক্ক লিচু সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন বাজারে বিড়ির উপর কর প্রত্যাহার সহ পাঁচ দফা দাবিতে বাগেরহাটে মানববন্ধন করেছে জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সকালে মোল্লাহাট উপজেলা পরিষদের সামনে এই মানববন্ধন করা হয় জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আতিয়া রহমান সহ অন্যান্যরা এই সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা বিকল্প কাজের ব্যবস্থা ছাড়া বিড়ি শিল্পকে বন্ধ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান 
নওগাঁর আচাই বিলসতী বিলে নির্মিত বাঁধ ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মৎস্যজীবী ও কৃষকরা সকালে বাঁধের পাশে কর্মসূচি পালিত হয় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন দু সালের জেলার শেষ সীমান্তে বিলের মাঝে বাঁধ নির্মাণ করা হয় বাঁধের কারণে জলাশয়ে ছয় মাস পানি থাকে আর এই পানি দিয়ে পাঁচটি গ্রামের কৃষকরা প্রায় তিন হাজার বিঘা জমিতে বড় ও আউশের আবাদ করে থাকেন এছাড়া প্রায় পাঁচশো মৎস্যজীবী এই জলাশয়ে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন ঠাকুরগায় চীনা বাদাম চাষে আগ্রহী হচ্ছেন কৃষকরা উৎপাদন খরচ কম হওয়ার পাশাপাশি দাম ও ফলন দুটোই ভালো হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে বাদাম চাষে আগ্রহ বাড়ছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় বেড়েছে বাদামের চাশ এ বছর প্রায় তিনশো সাতাশ হেক্টর জমিতে বাদামের আবাদ হয়েছে চাষিরা বলছেন আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে বাদাম ঘরে তুলে সেখানে আমন ধানেরও চাষ করা যায় চাহিদার পাশাপাশি বাজারে এর দামও বেশ ভালো আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা চুয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে সন্ধ্যা ছয়টা আটাশ মিনিট সিলেটে সন্ধ্যা ছয়টা বত্রিশ মিনিট খুলনায় সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিট বরিশালে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিট রংপুরে সন্ধ্যা ছয়টা চুয়াল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা আটত্রিশ মিনিট পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ